हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 15 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लास एलेवेंथ आईएससी बोर्ड तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये काफ़ी सिंपल है इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं लेकिन बस इसमें हमें तीन चार पॉइंट्स के बारे में समझना है जो कि है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसके दो बेसिस पे होता है एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो बेसिकली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादा जगह पे इस्तेमाल नहीं हो, होता है लेकिन जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ये ज़्यादातर हर जगह पे यूज़ होता है और फिर क्या है हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सबसे लास्ट पॉइंट है ठीक है ना तो चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं सो गाइस अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं टोटल कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ पूरे साल में ठीक है ना तो और ये दो बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं एक तो हो, होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस तो देखते हैं अब कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और इसमें क्या चीज़ है इसमें क्या क्या होता है अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश तो गाइज इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम्स जो होती हैं वो तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक वो इनकम कैश में नहीं होगी अगर कैश के अलावा और किसी चीज़ में हुई तो तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं होगा अगर कैश में है तो ही रिकॉर्ड होगा ये ठीक है ना सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश इसी तरह से जो खर्चे होते हैं वो अगर कैश में हुए हैं तो ही वो रिकॉर्ड होंगे इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम तो इसमें यही सब है कि इनकम्स तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा और खर्चा तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक वो कैश में नहीं होगा ठीक है ना अब चलिए इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई इसकी एडवांटेजेस का पहला पॉइंट है दिस बेसिस इज सिंपल रियलिस्टिक एंड सेटिसफाइज द कंजर्वेटिव इंस्टेंट ऑफ मैनी पीपल ये बेसिस जो होता है ना कैश बेसिस ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और हाँ इससे जो भी कैलकुलेशन जो होता है वो एक लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ ये कैलकुलेशन सही हुआ होगा सेकंड पॉइंट है इट डज नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टीमेट्स और पर्सनल जजमेंट्स सेकंड पॉइंट में ये मेंशन है कि इसमें कोई भी एस्टीमेट्स और पर्सनल जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है थर्ड पॉइंट है इट इज़ सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस और ये उस जगह पर बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा जहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन कैश पे होते हैं और ये जो बेसिस है ना ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है प्रोफेशनल पीपल के लिए जैसे कि लॉयर्स डॉक्टर्स और सी एस इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डिसएडवाटेजेस में वो है कि यहाँ पर मैंशन है कि कंपनीज एक्ट 2013 में कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं आती है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है डिसएडवांटेजेस में अगर एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जाए तो इसमें ये वाला पॉइंट तो लिखना मस्ट है मैंने इसमें डबल टिक भी लगा रखा है अब चलिए देखते हैं एक्रोअल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड वेन दे आर अर्न और एक्रूड इस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसिव और नॉट इस एक्रोल बेस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम अगर कैश में है और अगर कैश में नहीं है दोनों तरीके से इसमें वो रिकॉर्ड होगा और जो कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग था उसके नाम में ही कैश लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही जो ट्रांजेक्शन कैश में हुए हैं वही उसमें रिकॉर्ड होगा और इसमें दोनों तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा एग्जाम्पल सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन दी टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड ठीक है ना सिमिलरली एक्सपेंसिस आर रिकॉर्डेड वेन दे आर इंकर्ड और बिकम ड्यू ड्यू एंड नॉट वेन द कैश इज पेड फॉर देम ठीक है ना तो वही सेम चीज़ में भी है ठीक है ना हाँ इस चैप्टर में ना ये ये जो 
मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है है ये भी इम्पॉर्टेंट लेकिन उत, उतना नहीं है जितना ये इम्पॉर्टेंट है ये जो टेबल है ना ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में क्योंकि पूरे चैप्टर में जो सब भी यहाँ पे मेंशन है ना ये सब ये सब इस टेबल में एक इजी वे में दिया हुआ है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है ठीक है ना तो चलिए अभी एक्ल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं इट डिक्लो इट डिस्क्लोज दी ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड ऑल्सो डेपिक्स ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन of the business at the end of the particular period because it takes into account all transactions relating to a particular period and takes into account all adjustments like outstanding expenses prepaid expenses accrued incomes and income received in advance theek hai na bhai sir jo maine abhi aapko explain kiya bhai sir ye yahan pe likha hua hai second point hai it follows the matching principle of accounting theek hai na ye point bahut zyada important hai it follows the matching principle of accounting aur फोर्थ पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है इट इज रिकॉग्नाइज बाय कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपनीज एक्ट 2013 में आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 में आता है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं आता है देन इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हाँ जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग थी ना वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से थोड़ी सिंपल थी लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है लेकिन हाँ इसमें सिंपल उतना नहीं है लेकिन इसमें इस और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ठीक है ना दैन सेकेंड पॉइंट है इट रिक्वायर्स दी यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स इसमें एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कैश बेसिस में नहीं होती है ठीक है ना अब चलिए बात करते हैं जो पार्ट इस चैप्टर का सबसे सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो आप देख रहे हैं ना डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रोल बेस ऑफ अकाउंटिंग ये टेबल यहाँ से शुरू हुई है और दूसरे पेज पर पे ख़त्म हुई है तो यही इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तरह का टॉपिक कह लो और एक तरह का पॉइंट कह लो ठीक है ना यही है इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये तो ये टेबल में आपको सारी डिफरेंस हर चीज़ से क्या क्या कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में होता है क्या उसमें नहीं होता है और बाकी सारी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन है तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपके पास बुक है तो आप इसको अगर एक बार या फिर दो बार रीड करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको ये हमेशा याद रहेगा दूसरे पेज पर पे ही यहाँ तक ख़त्म हुआ है अब चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की जो कि है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखिए दोस्तों ये जो टॉपिक है ना हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये भी जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है मैं इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा इम्पॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है लेकिन जो पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लग रहा है कि आ सकता है एग्जाम में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से ये जो मिक्सड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना ये कैश बेसिस और एक्रोल बेसिस का मिक्सचर है इसके नाम में ही है मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ठीक है ना ये उन दोनों का मिक्सचर है अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस इस बेसिस में जो रेवेन्यूज होते हैं और जो एसेट्स होते हैं वो कैश बेसिस में रिकॉर्ड होते हैं वेयर एस एक्सपेंसिस एंड लाइबिलिटीज जो खर्चे होते हैं और जो लाइबिलिटीज होती है वो एक्चुअल बेसिस के फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं ठीक है ना यूजली प्रोफेशनल पीपल सच एस डॉक्टर्स लॉयर्स एक्सेट्रा एडॉप्ट दिस मैथड एंड प्रिपेयर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ठीक है ना प्रोफेशनल पीपल इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं और अपने जो अपना जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो होता है उसको मेनटेन करने के लिए प्रोफेशनल पीपल ही इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोग जैसे कि डॉक्टर्स और लॉयर्स ठीक है ना और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए तो इतना ही था इसमें जो इसमें जो मेन पॉइंट जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से बाकी जो लिखा लिखावट जो इसमें है वो बस आपको समझने के लिए है कि इसमें और क्या क्या होता है ठीक है ना लेकिन जो मेन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ना मेरे टीचर ने भी ऐसे ही कहा था और मैं आपको भी यही कह कह रहा हूँ मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ मेरे टीचर ने कहा था इसलिए मैं भी आपसे कह रहा हूँ ठीक है ना अब ये चैप्टर में बस इतना ही था 
अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ठीक है ना सबसे पहला क्वेश्चन है ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं जो कि दो दिए गए हैं ठीक है ना जो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं देन उसके बाद आता है आपका शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जिसके आंसर्स एक वर्ड का या फिर एक लाइन का और मैक्सिमम टू लाइन्स का होता है ठीक है ना और ये भी ज़्यादा नहीं है ये तीन स्पेज में है और तीन यहाँ हैं बस टोटल सिक्स क्वेश्चन हैं देखिए या आप देख पा रहे ना यहाँ पर ये बस इतना ही है बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया है ठीक है ना गाइज तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अकाउंट्स पे और बाकी सब सब्जेक्ट्स पे हमेशा रेगुलर आती रहेंगी तो प्लीज़ और मेरा फेसबुक पेज भी है और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मैं उस पर भी आपके क्वेश्चन के आंसर कभी कभी दे दिया करूँगा ठीक है ना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and i hope to see you in my next video take it